हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी प्लॉट से के रिगार्डिंग जिसमें हम अभी उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और कितना यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है अथॉरिटी के द्वारा किन किन पॉकेटों में हुआ है और बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि यहाँ पर एक सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो कौन सा पॉकेट है तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे यार जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो so, दोस्तों आज की वीडियो में मैं मनीष जी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं काफ़ी जिसमें हमारे 10 पॉइंट मेन 10 पॉइंट होने वाले हैं जिसमें हम पूरे डेवलपमेंट से लेके क्या रेट अभी वहां पे चल रहा है कितना डेवलपमेंट अभी वहाँ पर हुआ है तो इन सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल क्लियर और डिटेल में आपको बताने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ मनीष सिंह अरोड़ा आज आपके साथ डिटेल में बात करेंगे यमुना सिटी के बारे में और उसके डेवलप के बारे में तो अभी सोनू जी मेरे से जो है क्वेश्चन पूछने वाले हैं सोनू जी आपका पहला क्वेश्चन मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे इस तरीके से है कि यमुना अथॉरिटी में अभी जो सबसे ज्यादा कमेंट मुझे आते हैं कि भाई छोटे साइज में और बजट में हमें अगर प्लॉट देखना हो तो ये छोटे साइज की जैसे अथॉरिटी ने अलॉट करे थे तो ये अभी अवेलेबल हैं रीसेल में अवेलेबल हैं अगर हैं तो किस तरीके से ये प्रोसेस में आएंगे या फिर ये अभी आज की डेट में अगर लेना चाहे तो ये ले सकते हैं और किस रेट में ले सकते हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये मत है तो आपको ये मैं बता देता हूँ जैसे सेक्टर सत्रह है इसके अंदर छोटे साइज के प्लॉट हैं और ये प्लॉट अभी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि ये कंडीशनल है इनकी जब तक लीज नहीं होगी ये ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे दूसरी चीज अगर आपको ये है कि नहीं मुझे अभी लेना है तो आप इसको सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल जी और विल के द्वारा ले सकते हैं और बाकी इसका कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है आपका अगला क्वेश्चन कह रहे हो कि ये अभी जो है रीसेल में अवेलेबल नहीं है अगर ये हमको मिलते भी हैं आपको अगर कोई पार्टी जो है वो रीसेल अगर करना चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जैसे सात परसेंट किसान कोटा प्लॉट होता है उसी ब्याह पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और बिल के ब्याह पे ही इनको आप सेल कर पाएंगे वैसे अब अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो जनरली अभी रीसेल में अवेलेबल नहीं है और जिन्होंने भी छोटे साइज में जिन लोगों के भी प्लॉट निकले वो अभी मुझे नहीं लगता कि इस रेट में आपको सेल करने वाले हैं या फिर छोटे साइज में अगर इनको मिला है तो बहुत ही रेयर केस है कि छोटे प्लॉट में उनका प्लॉट निकला है तो वो सेल करेंगे तो एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया जो इसकी सबसे ज्यादा कमेंट आ रही थी दूसरा क्वेश्चन है मनीष जी मेरा ये पॉड टैक्सी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है पॉड टैक्सी के बारे में आप किस तरीके से बताना चाहेंगे क्या रूट इसका रहेगा कितना डेवलपमेंट है और कितना ये मतलब फायदेमंद होने वाली है एयरपोर्ट से देखिए पॉड टैक्सी जो है ये बहुत ही सोची समझी एक रणनीति है यमुना थियोरिटी की और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आने के बाद नौ आपकी जानकारी को तो बता दूं जो और टैक्सी चलेंगी वो नौ सौ पैंतालीस रूट की संख्या है और ये विश्व का सबसे लंबा रूट है जो ये रूट होगा विश्व का सबसे लंबा रूट होगा जिस पर और टैक्सी चलेगी और और टैक्सी चलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही सुविधाएं डेवलपमेंट हर चीज बढ़ेगी और और टैक्सी का अब जमीनी हकीकत में आने का समय आ गया है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसका जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपको और टैक्सी यमुना में चलती हुई दिखाई देगी ओके okay, तो मनीष जी ने आपने काफ़ी अच्छी अपडेट बताई ये हमारे व्यूअर्स को जिस तरीके से पॉड टैक्सी का इसमें अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था यमुना अथॉरिटी के द्वारा ही कि इसमें काफ़ी विश्व का ये मतलब सबसे बड़ा रूट होने वाला है और ये मतलब बहुत सारे सेक्टर को कनेक्ट करते हुए भी निकलता हो जाएगा जिसमें हम बात करें सेक्टर अठारह बीस और ये पूरा इंडस्ट्रियल अगर एरिया है तो वो एयरपोर्ट को कनेक्ट जब रहेगा तो सारे सेक्टरों की कनेक्टिविटी के साथ ही रहेगा तो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग ये अपडेट है जो कि पॉड टैक्सी के बारे में आने वाले अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जिसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है सेक्टर 22 टी तो जैसे सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर तो आपको आपने भी बताया कि मिनिमम जो प्लॉट का साइज है वो 300 मीटर का है तो 300 मीटर का जिन लोगों का बजट नहीं है तो वो ज्यादातर छोटे प्लॉट की साइज देखते हैं तो वो छोटे साइज के प्लॉट जो वो कहां पर अवेलेबल है और सेक्टर 22 डी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि कितना डेवलपमेंट है अथॉरिटी के द्वारा वहां पर और कितना वहां पे अभी क्या प्राइस है प्लॉट का क्या साइज में रहने वाला है देखिए 22 डी के अंदर में बहुत कुछ है उसके अलावा सेक्टर चौबीस हो गया साथ ही में लगता हुआ और ई फ्लैट हो गए ई फ्लैट जो है ये छोटे साइज के तीस मीटर के फ्लैट है और ये आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर ये बनकर रेडी हैं और आप चाहते हैं जिनका बजट बहुत ही कम है एकदम लो है दस 
दस लाख रुपए से भी नीचे का बजट है वो इसमें ले सकते हैं अब आ जाते हैं हम बाईस जी पे बाईस जी में जो साइज है वो आपका एक सौ बीस और एक सौ बासठ का है आपको जो एक सौ बीस मिलेगा वो आपको बी ब्लॉक में मिलेगा एक सौ बीस में जो प्राइस चल रहा है ये आज की डेट में एट्टी लाख रुपीज है अस्सी लाख रुपए में आपको यहाँ एक सौ बीस मीटर का प्लॉट मिल सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि ये रजिस्टर्ड प्लॉट है इसमें ट्रांसफर रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगी अब आते हैं हम एक मीटर पे एक मीटर ए ब्लॉक में है और ये भी रजिस्टर्ड प्लॉट है और ये आपके ये भी ट्रांसफर हो जाएंगे प्लस ट्रांसफर होने का तो आपकी ट्रांसफर डील हो जाएगी इसके बाद में आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एरिया है बहुत बड़ा कंपनीज आ रही है एम्स का काम चल रहा है दूसरी चीज पातांजलि का काम चल रहा है लावा है और आपकी ओप्पो है तो ओप्पो इस समय रनिंग में है आप जब जाके देख सकते हैं अब आप ये देखिए कि यहाँ वीवो भी है और वीवो आज की डेट में रनिंग कंडीशन में है आप जाके देख सकते हैं ऑलरेडी कंपनी जो है इस समय फंक्शनल है वर्क हो रहा है वर्कर्स हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है पातांजलि का भी हो रहा है और आने वाले बहुत जल्दी अगले छः महीने में लावा का काम भी शुरू हो जाएगा क्योंकि लावा का भी यहाँ पर अलॉटमेंट है उसके अलावा यहाँ इंस्टीट्यूशनल एरिया है इंस्टीट्यूशनल एरिया जो है बहुत जल्दी डेवलप होगा और एक साइड जो है इंडस्ट्रियल एरिया है तो कुल मिला के बाईस वाला एरिया जो है बाईस हो गया चौबीस हो गया इक्कीस हो गया ये बहुत अच्छा ये जो आज की डेट में आप देख रहे हैं एक आप सेक्टर अट्ठारह और बीस आने वाले समय में इनसे भी ज़्यादा आपको डेवलप मिलेगा और बहुत ही लोकेशन बना रहेगा क्योंकि आप एक चीज़ देखें अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट के लिए आप हाईवे को यूज़ करते हैं और हाईवे को यूज़ करते हैं और नीचे सर्विस लैब जो कि अभी डेवलप होने वाली है वो डेवलप होएगी तब चलेगा और बाकी जो बाईस की तरफ से जो इन्होंने कनेक्टिविटी दी है वो बहुत ही शानदार है जो डायरेक्टली एयरपोर्ट जा रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बाईस जी सबसे बढ़िया रहेगा ये कनेक्टिविटी जो है आपका दरबोर से लेकर और एयरपोर्ट तक की रहेगी और आप अगर गलगोटिया से आते हैं या आप अपना गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से आते हैं कासना से आते हैं तो ये रूट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सोनू जी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके okay, तो यार काफी अच्छी ब्रीफ में आपने सेक्टर 22 के बारे में आपने डिटेल में बताया तो 120 और 162 मीटर के साइज यहां पे आपको देखने को मिलते हैं और दूसरी चीज मैं अगर बात को बताना था चाहूंगा ये सारी प्रॉपर्टी जो वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है जिसपे आपको लोन भी आपको मिल जाता है बाकी आज की डेट में अगर इस रेट में अगर आप छोटे साइज में प्लॉट नहीं ले पाएंगे बाकी मैं अगर भी मनीष जी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसी चीज को लेकर जो कि बहुत लोगों का अक्सर कॉमन क्वेश्चन होता है रेट और बजट इस हिसाब से अगर हम सेक्टर अठारह और सेक्टर 20 और सेक्टर 22 डी में अगर देखा जाए तो किस टाइप से हम अपने लिए आज के रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदें या फिर ये भविष्य में किस तरीके का रेट रहने वाला है इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा तो बहुत लोगों का ही क्वेश्चन है इसके बारे में बताइए देखिए इसके अंदर में आपका ईडब्ल्यू का जो मैंने बताया है आपको रेट से मैं छोटे से ही शुरू करता हूँ लो बजट से ये आपको मान के चले दस लाख से नीचे ही शुरू होता है लगभग आप दस भी मान सकते हैं इसको ग्राउंड फ्लोर को जैसे कि तो और ये जैसे जैसे फ्लोर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट कम होते चले जाएंगे अब आ जाते हैं हम बाईस जी के 120 पर 120 का प्राइस जो आज की डेट में है वो 80 से लेके और 85 के बीच में है और अच्छी लोकेशन का है तो नाइन्टी तक भी है और एक का जो प्राइस है वो आज की डेट में नाइन्टी से लेके वन तक है क्योंकि लोकेशन आने वाले समय में इससे अच्छी कोई नहीं रहने वाली अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्टर 18 पे सेक्टर 18 के अंदर में 300 मीटर के हैं इनमें लगभग लेकर एक करोड़ 20 लाख से और डेढ़ करोड़ रुपए तक के प्लॉट्स हैं लोकेशन वाइज प्लॉट्स हैं जैसी लोकेशन वैसे प्राइस हैं और अब आ जाते हैं हम सेक्टर ट्वेंटी में सेक्टर ट्वेंटी में भी सेम टू सेम आस के ही रेट है थोड़ा बहुत फर्क है पाँच सात लाख रुपये का ज़्यादा नहीं है और इसके बाद में आ जाते हैं हम 500 मीटर पे 500 मीटर अगर आज की डेट में आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं तो आज की डेट में आप मान के चले 195 से 2 करोड़ के आसपास मिलता है और अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट देखते हैं तो 2 दस से 2 15 के बीच मिलता है 
और अगर आप लोकेशन पे जाते हैं तो लोकेशन पे ढाई करोड़ रुपए तो तक या दो करोड़ साठ लाख रुपए तक आपको मिल जाता है अब आते हैं हजार मीटर पे हजार मीटर का जो प्राइस है आज की डेट में थर्टी थ्री से स्टार्टिंग है अनरजिस्टर्ड प्लॉट की और उसमें रजिस्टर्ड भी मिला दीजिए लोकेशन भी मिला दीजिए तो चालीस लाख चालीस हजार तक का भी रेट है यानी कि लेकर आपका तीन करोड़ तीस लाख से चार करोड़ रुपए तक के प्लॉट है यहाँ पर अब इसी तरीके से 2000 मीटर के प्लॉट्स हैं 2000 मीटर के प्लॉट्स जो हैं आज की डेट में आप देखते हैं आपको जो प्राइस मिलता है इसके अंदर में स्टार्टिंग जो होती है आपकी वो होती है तीस हजार रुपये से कुछ प्लॉट्स हैं इसमें जो 30 से नीचे भी हैं बट उनकी लोकेशन थोड़ी अच्छी नहीं है यहाँ जो मिलेगा आपको थर्टी प्लस मिलेगा और वो भी फोर्टी तक जाता है तो बात वही है उसी टाइप से ही ये जो प्लॉट्स हैं छः करोड़ से लेके और आपके आठ करोड़ तक दो हज़ार मीटर वाले हैं अब आ जाते हैं हम चार हज़ार मीटर में चार हज़ार मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो आज की डेट में बत्तीस हज़ार से शुरू होकर और चालीस हज़ार तक हैं बात वही आ जाती है आप इसका कैलकुलेशन कर लेना जो बत्तीस हज़ार से और चालीस हज़ार के रेट में लोकेशन वाइज है जिसकी जैसी लोकेशन है उसका वैसे ही प्राइस है अब इसके साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जो है औद्योगिक विकास आयुक्त जो हैं मिस्टर मनोज कुमार सिंह इन्होंने अभी सर्वे किया है एयरपोर्ट का और एयरपोर्ट देखकर इनको जो प्रोग्रेस देखकर बड़ी संतुष्टि हुई है और इन्होंने काम में थोड़ी और तेजी लाने के लिए कहा है तो ये मान के चलिए आपको कि एयरपोर्ट से जो फर्स्ट फ्लाइट है वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी वो तीस दिसंबर तक होने की 100 परसेंट चांस हो चुके हैं और यहाँ से रनिंग फ्लाइट का जो चांस है वो 30 मार्च 2024 से हो सकता है इसके भी 100 परसेंट चांस है तो देखिए जितनी जल्दी एयरपोर्ट बनेगा उतनी जल्दी ही डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट अब जोर शोर से है डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है आपने अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सही ये मौका है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद में यहाँ के प्राइस आउट ऑफ बजट हो जाएगी अब ये चीज आपके ऊपर है आप देख सकते हैं ओके okay, तो काफी अच्छा ब्रीफली भी आपने इस कॉन्सर्ट दिया क्योंकि रेट के बारे में अगर मैं आपको व्यूअर्स के रूप में बताऊं तो यार देखो आज ही समय है यमुना एक्सप्रेस में थर्टी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का चाहे आप छोटे प्लॉट साइज में करो या फिर आप बड़े साइज प्लॉट की तरफ जाओ तीन मीटर हो या पांच मीटर हो या एक मीटर हो या कितना भी बड़ा आप इसमें साइज ले सकते हैं सेक्टर बीस के अंदर क्योंकि आपको तीन मीटर से लेकर चार मीटर तक का प्लॉट साइज इसमें देखने को मिलता है रेट के बारे में भी मिस्टर मनीष जी ने काफी अच्छा ब्रीफ में बताया जो आज की डेट में मार्केट से के हिसाब से है बाकी यार काफी ज्यादा इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आई होप और बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर चैनल पर पहले नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दो जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर यहाँ पे सेल करना चाहते हैं क्योंकि अभी डेफिनेटली आज की मार्केट के हिसाब से काफी बूम है इस प्रॉपर्टी के अंदर सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही और एक नई अपडेट के साथ थैंक यू सो मच